我这边要快一点，因为他这边上下真的都挺快的，如果慢的话就会造成别人上不了车。这就是我来时的这这列火车，是不是超有感觉啊？谢谢了，再见，拜拜，一路平安。对彰化第一印象特别好，你看这个天，阴阴的，然后风很凉爽。现在出站，然后去住的酒店。呃，好、啊，谢谢。彰化这个火车站是一个很小的火车站，但是很干净。我们现在先去打车。你看，彰化车站蛮漂亮的，而且它这个上面有涂鸦，蛮好玩的。然后火车站黄色的柱子特别醒目，感觉很有精神的一个地方。我蛮喜欢这个地方。然后我们先出站了。哎，好，谢谢啊。要票我拿走是吗？啊，好的，谢谢。好、哦，现在就到彰化了。现在已经上车了，然后他这边票，他这边车是呃，我去的这个地方就是一百二十块，对，然后是固定价格的。啊，这是我的司机师傅啊，系、哦、安全带 ，sorry。请问您一下，彰化有什么好吃的？没有，肉丸比较出名的。肉丸。肉丸，肉丸。啊，肉丸比较出名。OK， 肉丸比较出名。等一下我们吃肉丸。啊。这边的话就是彰化这个城市街景的样子。其实台湾每个城市，它们之间差距并不大，都长得差不多。老实讲，招牌也好，形制也好，街道的宽窄程度一模一样。因为旧城市没没办法发展。啊，是吧？消费高不高？便宜。很低。便宜。啊，便宜便宜。那就好。<笑>这不是钱的问题。OK， 我这边已经把行李放到我的宾馆了，然后因为还没有到入住时间，我这边是中午，然后就先去吃个饭。宾馆的服务员超级好，我本来订的是一个无窗的房间，然后他们免费帮我升到了有窗的，非常感谢，非常感谢，给一个赞，大大的赞。我听说彰化这边最有名的叫叫控肉，对，控肉，控制的控吧，我记得。对，因为我怎么听到扣肉，你知道，我们老家有一种东西叫扣肉。也很好吃，然后我就来尝他这边的控肉，然后据说很有名气，一定要吃。然后先尝一下，解决一下自己的这个午餐问题。我有做功课，我有做功课啊，这边这边这边，对，啊，麻烦给我一份控肉饭，然后有虾仁丸汤吗？啊，这个没有哈。然后汤类的有什么？目前有味噌汤。啊。那就给我骨肉汤，对，骨肉汤，啊，差不多了。他这边没有虾仁丸汤，所以就尝骨肉汤。六点开始营业。哦，就结束了，今天结束了。对，今天结束了，那就是明天的。啊、uh, ，Lucky me， 我是最后，我是最后一批客人。差不多了。我很幸运，很幸运。OK， 好的，非常感谢。跟你票最快了，我敢吃吧。好的。OK 啊、哦，哦，非常好，非常好，长得非常漂亮。哇！我们现在这边是在当地非常名气的一家，叫做控肉店，然后它的全称其实叫谢家控肉饭吧。其实那个字念控嘛，它是繁体字，我不大认识，说实话。然后老板其实应该已经下班了，然后我基本上就是最后一批客人。他这边大概是早上六点钟开始，呃，开门营业，然后一直做到现在下午一点钟，他要休息了。所以说我非常荣幸 ，Lucky me， 他允许我进来吃，这小店的样子。对，其实台湾这样的小店非常多，一般这样的小店都比较地道。哇，好吵，垃圾车在这边。然后他这边有一只柴犬，特别乖，特别乖的一只柴犬。你叫什么名字啊？嗯，关你锤子死！让我们看一下这个控肉饭，我不知道在国内你们吃没吃过这个，呃，福建那边有一个叫叫什么来着？你不知道我是谁吗？他们家有着什么大肉饭，然后这个空肉饭就类似于那个，只是它没有那么大的碗了。这个碗是小碗，然后这个是汤，然后也是卖的比较好的。我先尝一下空肉饭啊，他这边拿个牙签给你穿起来了，应该比较比较容易吃吧，或者说比较怕这个肉散，特别好吃，咸中非常适当
，它不会特别甜，让你觉得腻，然后它也不会很咸，让你觉得觉得口渴。我我觉得特别好吃，我很爱吃这个，而且这么一大块肉吃的很爽，你知道吧？果然啊，牙签拿掉的话，肉就散掉了。散掉的话，最主要是因为这个肉它炖得非常的软烂，所以说如果不拿这个东西穿起来的话，这个它就是卖相就就会散的。那再尝一口这个汤啊，哦、这个汤里面的话就是豆芽，还有猪肉碎屑，然后还有韭菜，就就是这样的。喝起来真的蛮清爽的，我觉得跟台湾地处炎热有关，所以说他做的东西就力求。不会让你觉得那么腻。然后我尝一下这个辣椒，老板提供了一个辣椒给我，我比较爱吃辣。嗯，好香啊这个辣椒，哇，这个辣椒酱 super， 我跟你说，给你们拍一下，辣是真的辣，我天哪！但特别好吃，炒的特别香。我一被辣到就会打嗝，就会打嗝。哇，天哪，太辣了！我这边的出租车来了，这么大一台车 ，Rav4， 至于吧？我自己一个人呢。OK 啊，我现在人已经到达八卦山了，然后这边应该就是八卦山大佛所在的地方，就是我们今天所来的第一站，我们先上去看一下。然后这个地方为什么称之为八卦山啊？是因为这个地方之前呢，它叫定军山，也叫瞭望山。康熙年间，看过《鹿鼎记》的人都知道有，有有一个组织叫天地会嘛，反清复明。地震高冈，一派西山千古秀，门朝大海，三河河水万年流。原来你也是天地会的兄弟。然后天地会它下面还有很多分支，有一个分支叫八卦会，主要就在这个现代的八卦山一带活动。然后所以说呢，这个山就改名叫八卦山。这尊佛像的造型呢，是仿日本镰仓大佛的造型，它整体的高度呢是二十三公尺，底座的话呢是六百九十四平方公尺，也是彰化人的守护神。八卦山呢，也是整个彰化这个城市它最高的一个地方，基本上在这个地方你可以俯瞰整个彰化这个城市。这个地方真的很适合，如果说你休闲游的话，然后很适合这个跟朋友过来。散散步，然后或者情侣过来约约会，然后晚上的时候应该还能看整个彰化这个城市的夜景，应该是一个很不错的地方。我们再往里走走近一点看一下，它这边立的就是这个部分，看到了吗？就是很很卡通，有点卡通的。这个是新立不久，是二零一八年的，是以十二生肖为基准，然后立的这些雕像，长得真挺好玩的。然后我要再次表扬一下彰化这个城市的气候啊，真的很舒服。我到现在为止，任何一个工作人员都没有看到，然后。就随便走，随便拍，就完全没有人管，我有点挺意外的，说实话。哎，关于佛像的部分，我这边就逛好了，然后现在打算去第二个地方，就是天空步道。它这边主要是，我记得是三个最主要类型的景点，一个是呃大的佛像，一个是天空步道，还有一个我记得是抗战纪念纪念地，然后那个我们最后再去。然后现在我们去天空步道，就这个。Ready go。我有点担心，因为今天没有涂防晒，希望彰化可以给点力啊，不要把晒太黑，谢谢。它这个地方基本上就是一个搭建在空中的人行步道，可以俯瞰整个彰化这个城市。因为本身我所在的这个八卦山，它已经是彰化这个城市最高的地方了，然后它这个步道呢，就是在更上一层楼。讲真哈，这
这枯荣步道更适合这个情侣增进感情的。我一老爷们在这儿枯荣步道走，得到的结果就是暴晒，然后被人撒狗粮，然后就是无尽的寂寞。因为这枯荣步道还挺长的，大家如果外来这儿啊，考虑最好两个人来。OK， 我这边看好就出来了。然后后面的话，咱们跟后面这个石牌合张影，然后就差不多了。它这个没有红绿灯的情况下，绿色的这个斑马线算是人行道吗？就它这个是怎么过？是车让人吗？我有点不太不太知道，有知道的小伙伴可以告诉我。八卦山这个更像一个区，不不单单像一个山了。莅临八卦山附近有很多的东西，美术馆、博物馆都在这个附近。这边的话就是我们现在要去的，叫一八九五。宝台战争纪念馆里面，它这段历史呢是延续了当时甲午战争之后，然后马关条约的故事。马关条约割让了台湾给日本，但是当地的台湾人并不很接受当时日本的占领军，然后就爆发了这场战争。这里面很多的部分，我们平常在历史书里面应该都见过了。像例如这些，是一八七二年第一批的赴美留学者。如果没记错的话，当时詹天佑也是他们其中的一个。我多说一嘴啊，詹天佑就是在中国发明之字形铁路的那个人啊刚刚我在战争纪念馆里面，然后遇到了两个阿姨，我觉得这两个阿姨人真的太好了，非常暖心啊，给我介绍了很多关于历史、关于台湾的部分，并且还推荐我晚上去哪里吃饭，然后怎么走近，然后以及是去鹿港的话是坐公车去还是打车去，然后帮我做了非常详细的分析，真的太热情好客了，我真的非常享受与这两位老人的这个聊天，我真的觉得很开心。台湾啊，真的很暖心，总是有一些暖心的事和暖心的人触动我，很感谢这个地方。